బుక్ అని చెప్పేసి అంటారు మీకు చాలా టెక్స్ట్ బుక్స్ లలో దీన్ని ఏమంటారు అని అంటే ఆర్థిక లోటు అని చెప్పేసి అంటారు అండి చాలా టెక్స్ట్ బుక్స్ లలో దీన్నే ఇంగ్లీష్ లో ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అంటారు ఫిజికల్ డెఫిసిట్ దెర్ ఇస్ నో అదర్ నేమ్ టు ద ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ కి ఇంకొక పేరు అనేది లేదు ఇక్కడ నేను ఏదైతే చెప్తా ఉన్నానో ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ఆర్థిక లోటు ఆర్థిక లోటు అనేటటువంటి పదము రాంగ్ పదము మీరు ఎక్కడైనా న్యూస్ పేపర్ లో చూసినా ఇంకా ఏదైనా టెక్స్ట్ బుక్ లో చూసినా మార్కెట్ లో దొరికేటటువంటి ఏ పుస్తకంలో కూడా ఆర్థిక లోటు అనేటటువంటి పదం ఉంటే అది రాంగ్ పదము ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అనేటటువంటి ఇంగ్లీష్ పదానికి ఆర్థిక లోటు అనేటటువంటి పదం ఈక్వల్ అంటే పదం కాదు మరి ఏమని రాయాలి ఏమని రాయాలి ఎందుకంటే ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఆర్థికము అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఆర్థికము అని అంటే నేను నిన్న చెప్పాను ఏంటి వస్తు సేవల యొక్క ఉత్పత్తి మరియు ఉత్పాదకత వ్యవస్థ మొత్తాన్ని కూడా కలిపి మనం ఏమంటామంటే ఆర్థిక వ్యవస్థ అని చెప్పేసి అంటాం ఇప్పుడు వస్తు సేవల యొక్క ఉత్పత్తి ఉత్పాదకతలో లోటు అనేది ఉండదు మనకు ఎంత కెపాసిటీ ఉంటే అన్ని వస్తువులను అన్ని సేవలను ఉత్పత్తి చేయడం అనేది జరుగుతుంది అందుకోసమనే ఇక్కడ ఆర్థిక లోటు అనేటటువంటి పదం ఏదైతే ఉందో అది అబ్జల్యూట్లీ రాంగ్ పదం దెర్ ఇస్ నో సచ్ థింగ్ కాల్డ్ ఆర్థిక లోటు ఇన్ ద ఎకానమీ ఆర్థిక లోటు అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ లేదు పదము లేదు సో ఏమని పిలవాలి దీన్ని అని అంటే ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అనేటటువంటి పదానికి ముఖ్యమైనటువంటి తెలుగు పదం ఏంటి అని అంటే కోశ లోటు ఫిజికల్ అంటే కోశ లేదా విత్త లోటు ఓకే సో దీన్ని ఏమని పిలవాలి ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అనేటటువంటి పదాన్ని కోశ లోటు లేదా విత్త లోటు అని పిలవాలి ఎక్కడైనా ఆర్థిక లోటు అని కనుక ఉంటే అది రాంగ్ పదం అని చెప్పేసి మీరు అర్థం చేసుకోండి నవ్ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ కి సంబంధించి అంటే ఆర్థిక లోటు కు ఆర్థిక లోటు అనేటటువంటి పదానికి సంబంధించి మనం ఇప్పుడు కొత్తగా కనుగొన్నటువంటి పదాలు అంటే కోశ లోటు విత్త లోటు చాలా పుస్తకాలలో కోశ లోటు అని రాస్తున్నారు విత్త లోటు అని కూడా రాస్తా ఉన్నారు సో ఈ కోశ లోటు విత్త లోటు గురించి ఇప్పుడు ఆర్థిక సర్వే ఏం చెప్పింది సో ఆర్థిక సర్వే వెలువరించినటువంటి అంశాలు ఏంటి ఆర్థిక సర్వే ఎక్స్పెక్ట్ చేసినటువంటి పర్సంటేజెస్ ఏంటి దీని గురించి తెలుసుకోవడానికి అంటే ముందు అసలు కోశ లోటు అంటే ఏంటి అనేది నేను ఒకసారి మీకు డిఫైన్ చేస్తాను చాలా సింపుల్ గా డిఫైన్ చేస్తాను దెన్ వీ కెన్ గో అన్ టు ద కోశ లోటు సో ఇక్కడ చూడండి వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ బడ్జెట్ బడ్జెట్ అనేది మీ అందరికి కూడా తెలుసు బడ్జెట్ అంటే ఏంటి రాబోయేటటువంటి ఆర్థిక సంవత్సరంలో వ్యయము మరియు ఆదాయాలకు సంబంధించినటువంటి అంచనాలనే మనము బడ్జెట్ అని చెప్పేసి అంటాం అంటే అంచనాలు బడ్జెట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ఎస్టిమేట్స్ దాని తర్వాత బడ్జెట్ ఈజ్ క్లాసిఫైడ్ అంటే బడ్జెట్ రెండు విధాలుగా వర్గీకరించబడుతుంది ఒకటి ఒకటి వ్యయము మరియు రాబడి మళ్ళీ నేను బడ్జెట్ గురించి చాలా స్పష్టంగా చెప్పినప్పుడు బడ్జెట్ కు సంబంధించినటువంటి అంశాలన్నీ కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నా వ్యయము ఈజ్ అగైన్ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టు రెవెన్యూ వ్యయము రెవెన్యూ వ్యయము మరియు మూలధన వ్యయం మూలధన సో రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ దెన్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటారు అగైన్ రాబడి ఈజ్ ఆల్సో క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టు రాబడి ఈజ్ ఆల్సో క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టు రెవెన్యూ రాబడి మరియు మూలధన రాబడి మూలధన రాబడి నో సి దీన్ని క్యాపిటల్ రిసిప్స్ అండ్ రెవెన్యూ రిసిప్స్ అంటారు నో రెవెన్ క్యాపిటల్ రిసిప్స్ ఆర్ అగైన్ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టు రుణ మూలధన రాబడి రుణేతర మూలధన రాబడి రుణేతర మూలధన రాబడి సో రుణేతర మూలధన రాబడి అని అంటే బాకీలు తీసుకోకుండా బారోయింగ్స్ చేయకుండా ప్రభుత్వానికి కనుక డబ్బులు వస్తే వాటిని రుణేతర మూలధన రాబడులు అని అంటారు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అని అంటే పెట్టుబడుల ఉపసంహరణ డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ పాలసీ అని చెప్పేసి అంటారు సో పెట్టుబడులు ఉపసంహరణ ఏంటి మన ఆస్తులు అమ్మడం ద్వారా కూడా డబ్బులు తెచ్చుకోవచ్చు కానీ ఇది మనకు డెట్ ని క్రియేట్ చేయదు బోరాయింగ్ ని క్రియేట్ చేయదు రుణాన్ని క్రియేట్ చేయదు కాబట్టి ఇది రుణేతర మూలధన ఆదాయం తర్వాత రుణ మూలధన ఆదాయం అని అంటే మీనింగ్ ఏంటి అని అంటే రుణ మూలధన ఆదాయం అంటే డెట్ క్యాపిటల్ రిసిప్స్ అంటే రుణాలను సృష్టించడం ద్వారా అంటే రుణం తెచ్చుకోవడం ద్వారా వచ్చేటటువంటి ఆదాయాన్ని రుణ మూలధన ఆదాయం అని అంటారు సో రుణాలను తెచ్చుకోవడం ద్వారా అంటే రుణాలు ఓకే ఇతర రుణాలు ఇతర రుణాలు అంటారు ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క మీనింగ్ ఉందండి సో దీన్ని ఇంగ్లీష్ లో బోరోయింగ్స్ అండ్ అదర్ లైబిలిటీస్ ఇతర అప్పులు అని కూడా అంటారు రుణాలు అనకుండా ఇతర అప్పులు 
బోరింగ్స్ అండ్ అదర్ లైబిలిటీస్ అంటే ఈ రుణ మూలధన ఆదాయం ఏదైతే ఉందో డెట్ క్యాపిటల్ రిసీప్స్ ఏదైతే ఉందో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ఫిజికల్ డెఫిసిట్ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద విత్త లోటు లేదా కోశ లోటు అంటే మీనింగ్ ఏంటి అని అంటే ఒక పర్టికులర్ ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఒక పర్టికులర్ సంవత్సరానికి కావలసినటువంటి ఒక పర్టికులర్ సంవత్సరానికి కావలసినటువంటి మొత్తం రుణాలను మనం ఫిజికల్ డెఫిసిట్ లేదా కోశ లోటు అని చెప్పేసి అంటాం దట్ మీన్స్ ది టోటల్ బోరింగ్స్ ఆఫ్ అ పర్టికులర్ ఎకానమీ ఇన్ ఎ పర్టికులర్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ నోన్ ఎస్ అ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అంటే ఒక ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఒక ఆర్థిక వ్యవస్థ అంటే ఒక దేశము తీసుకురావాల్సినటువంటి మొత్తం అప్పులు ఈ అప్పులు ఎందుకు తెస్తామంటే ఈ అప్పులు ఎందుకు తెస్తామంటే ప్రభుత్వానికి వచ్చేటటువంటి ఆదాయ అంటే ప్రభుత్వం చేసేటటువంటి వ్యయం ఏమి ఎక్కువ ఉంటుంది రాబడి ఏమో తక్కువ ఉంటుంది అంటే ప్రభుత్వం యొక్క వ్యయం ఎక్కువ ఉంటుంది ఆ రాబడి ఆదాయం ఏమో తక్కువ ఉంది అప్పుడు ఏం చేయాలి ఈ వ్యయాన్ని పూర్చాలంటే ఖచ్చితంగా అప్పులు తీసుకురావాలి లాస్ట్ ఇయర్ కూడా ఇట్లనే జరిగి ఉంటుంది కదా అటుకంటే లాస్ట్ ఇయర్ కూడా ఇట్లనే జరిగి ఉంటుంది కదా మరి లాస్ట్ ఇయర్ తెచ్చినటువంటి అప్పులు కట్టాలి కదా అండ్ పదేళ్ళ కింద కూడా మనం అప్పులు తెచ్చినాం కదా ఆ అప్పులకు సంబంధించినటువంటి వడ్డీలు కట్టాలి కదా సో ఆ అప్పులకు సంబంధించినటువంటి వడ్డీలు కట్టడానికి పాత కాలంలో తీసుకొచ్చినటువంటి అప్పులను కట్టడానికి కొంత వడ్డీ కొంత అసలు కట్టడానికి కూడా మనం అప్పులు తీసుకురావాలి అంటే ఈ సంవత్సరంలో వచ్చేటటువంటి గ్యాప్ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ లలో తీసుకొచ్చినటువంటి అప్పులు కట్టడానికి ప్రీవియస్ ఇయర్స్ లో తీసుకొచ్చినటువంటి అప్పులకు సంబంధించినటువంటి వడ్డీలు కట్టడానికి ఇవన్నిటిని కలిపి ఒక పర్టికులర్ సంవత్సర కాలంలో ఎంత అప్పు తెచ్చుకోవాలి అనేటటువంటి అమౌంట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం కోశ లోటు లేదా విత్త లోటు అని చెప్పేసి అంటాం సో నేను ఆల్మోస్ట్ కోశ లోటు అంటే ఏంటో చెప్పాను దీన్ని ఎట్లా గణిస్తారు అని అంటే యాజ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద జిడిపి లో లెక్కిస్తాము అంటే భారతదేశం యొక్క జిడిపి నిన్న నేను చెప్పాను ఇండియన్ జిడిపి ఎంత అని చెప్పాను సో భారతదేశం యొక్క మొత్తం జిడిపి వచ్చేసి నిన్న నేను ఇండియన్ జిడిపి వచ్చేసి స్థిర ధరల వద్ద రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఆర్థిక సంవత్సరంలో భారతదేశ జిడిపి నూట ముప్పై నాలుగు లక్షల కోట్లు ఉండబోతుంది అంటే రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఆర్థిక సంవత్సరంలో నూట ముప్పై నాలుగు లక్షల కోట్ల విలువైనటువంటి వస్తు సేవలను భారతదేశం ఉత్పత్తి చేస్తుంది ఈ మొత్తం నూట ముప్పై నాలుగు లక్షల కోట్లలో ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అంటే మనం తీసుకొచ్చేటటువంటి అప్పు శాతం ఎంత మనం తీసుకొచ్చేటటువంటి అప్పు శాతం ఎంత దట్ మీన్స్ మొత్తం జీడిపిలో ఎంత పర్సంటేజ్ ఉంది అనేది ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ని లేదా కోశ లోటును గణించడానికి వాడతారు ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అంటే ఏంటి దాన్ని ఎట్లా లెక్కిస్తారు ఓకే సో దానికి సంబంధించినటువంటి కాన్సెప్షన్ క్లారిటీ ఏంది అనేది మనం డిస్కస్ చేసినాం నౌ లెటెస్ కమ్ టు ద ఎకనామిక్ సర్వే ఇప్పుడు ఎకనామిక్ సర్వే ఏం చెప్పింది అనేది చూద్దాం రెండోది మనకు రెవెన్యూ డెఫిసిట్ ఉంది రెవెన్యూ డెఫిసిట్ అంటే వెరీ సింపుల్ అండి ఈ రెవెన్యూ వ్యయానికి మరియు రెవెన్యూ రాబడికి ఈ రెండింటికి మధ్య ఉండేటటువంటి డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం రెవెన్యూ డెఫిసిట్ అని చెప్పేసి అంటాం ఓకే దాన్ని రెవెన్యూ లోటు అని కూడా అంటాం రెవెన్యూ వ్యయానికి రెవెన్యూ రాబడికి మధ్య ఉండేటటువంటి తేడాను రెవెన్యూ డెఫిసిట్ లేదా రెవెన్యూ లోటు అని చెప్పేసి అంటాం దాని తర్వాత ప్రాథమిక లోటు ఉంది ప్రాథమిక లోటు అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ప్రాథమిక లోటు ఈజ్ గోల్స్ టు ఫిజికల్ డెఫిసిట్ మైనస్ ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్ అంటే వడ్డీ చెల్లింపులు అంటే ఈ కోశ లోటులో నుండి లేదా విత్త లోటులో నుండి ఈ పర్టికులర్ ఇయర్ లో మనం అప్పులు తెస్తున్నాం కదా దాంట్లో నుండి ఈ పర్టికులర్ సంవత్సరంలో కట్టాల్సినటువంటి వడ్డీలను తీసేయండి ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఒక టెన్ థౌజండ్ రూపీస్ అప్పు తీసుకొచ్చిన ఈ సంవత్సరంలో ఈ సంవత్సరంలో టెన్ థౌజండ్ రూపీస్ అప్పు తీసుకొస్తే ఇప్పుడు ఈ టెన్ థౌజండ్ రూపీస్ లో లాస్ట్ ఇయర్ కూడా ఒక ఫైవ్ థౌసండ్ అప్పు తీసుకొచ్చిన ఆ ఫైవ్ థౌసండ్ మీద వడ్డీ ఉంది కదా సో వడ్డీ వచ్చేసి మూడు వందల రూపాయలు అనుకుందాం అంటే నాకు యాక్చువల్ గా ఈ సంవత్సరం గ్యాప్ ఎంత ఉంది సెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీసే ఉంది కానీ లాస్ట్ ఇయర్ కూడా అప్పులు తీసుకొచ్చిన కాబట్టి ఆ అప్పులు కట్టడానికి ఇంకొక త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఎక్స్ట్రా తెచ్చుకోవాల్సి వచ్చింది సో టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ లో నుండి త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ తీసుకొస్తే ఏదైతే వస్తుందో దాన్నే ప్రైమరీ డెఫిసిట్ అని చెప్పేసి అంటాం అంటే మొత్తం ఫిజికల్ డెఫిసిట్ లో నుండి వడ్డీ చెల్లింపులు గనక తీసివేయబడితే దెన్ ఇట్ ఈస్ వట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద ప్రైమరీ డెఫిసిట్ ఇప్పుడు మనకు ఫిజికల్ డెఫిసిట్ కి సంబంధించినటువంటి స్టాటిస్టిక్స్ తర్వాత రెవెన్యూ డెఫిసిట్ కి సంబంధించినటువంటి స్టాటిస్టిక్స్ ప్రైమరీ డెఫిసిట్ కి సంబంధించినటువంటి స్టాటిస్టిక్స్ ఉన్నాయి నా
ఎఫ్ఆర్బిఎం చట్టం ఫిజికల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ బడ్జెట్ మేనేజ్మెంట్ చట్టం ఏం చెప్తుంది అని అంటే ఫిజికల్ డెఫిసిట్ మూడు శాతం దాటడం అనేది అన్హెల్తీ ఎకనామిక్ సిచ్యువేషన్ కి అంటే అనారోగ్యకరమైనటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క పరిస్థితులకు ఈ మూడు శాతం పైన ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఉండడం అనేది అద్దం పడుతుంది అంటే మూడు శాతం ఫిజికల్ డెఫిసిట్ దాటుతుంది అని అంటే మీనింగ్ ఏంటి అని అంటే ఆర్థిక వ్యవస్థ క్రమశిక్షణతో లేదు అని చెప్పేసి మీనింగ్ సో ఆర్థిక క్రమశిక్షణను కొనవడానికి ఆ దేశం యొక్క విత్త లోడ్డు ఎంత ఉంది అనేది కనుక లెక్కిస్తే దెన్ అది ఆ పర్టికులర్ ఆర్థిక వ్యవస్థ క్రమశిక్షణతో కొనసాగుతుందా లేదా అనేటటువంటి అంశాన్ని మనం చెప్పొచ్చు సో ఇక్కడ ఎఫ్ఆర్బిఎం చట్టం ప్రకారము ఫిజికల్ డెఫిసిట్ మూడు శాతం దాటొద్దు కానీ ఇక్కడ ఎంత ఉంది రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో మూడు పాయింట్ ఐదు శాతం ఉంది తర్వాత రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదిలో ఈ మూడు పాయింట్ ఐదు శాతం నుండి మూడు పాయింట్ నాలుగు శాతానికి తగ్గింది అంటే ఒక్క శాతం తగ్గింది తర్వాత పంతొమ్మిది ఇరవై అంటే లాస్ట్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్లో నాలుగు పాయింట్ ఆరు శాతానికి పెరిగింది లాస్ట్ ఆర్థిక సంవత్సరంలో పోయిన ఆర్థిక సంవత్సరంలో భారతదేశం యొక్క ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఎంత ఉంది నాలుగు పాయింట్ ఆరు శాతం ఉంది దాని తర్వాత రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ఆర్థిక సంవత్సరంలో మన యొక్క ఫిజికల్ డెఫిసిట్ మూడు పాయింట్ ఐదు శాతం ఉండేటటువంటి ఆస్కారం ఉంది దిస్ ఇస్ ఓన్లీ అన్ ఎస్టిమేషన్ ఎందుకంటే ఈ పర్టికులర్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ కు సంబంధించినటువంటి ఫినాన్షియల్ ఇయర్ ఇంకా కంప్లీట్ కాలేదు సో రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటో సంవత్సరంలో భారతదేశం యొక్క ఫిజికల్ డెఫిసిట్ చివరి సంవత్సరం తోటి పోల్చుకుంటే కొంత తక్కువనే ఉంది అనేటటువంటి అంశాన్ని మనం గమనించవచ్చు దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఉంది సో త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద ఫిజికల్ డెఫిసిట్ తో పాటు మనకు బడ్జెట్ లో కూడా కొంత ఫిజికల్ డెఫిసిట్ కి సంబంధించినటువంటి స్టాటిస్టిక్స్ ని బడ్జెట్ పేపర్స్ లలో పొందుపరచబడారు సో ఆ బడ్జెట్ పేపర్ లో పొందపరచబడినటువంటి విధంగా భారతదేశం యొక్క ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ని గనక మనం అంచనా వేస్తే సో డెఫిసిట్స్ కి సంబంధించినటువంటి కొన్ని లెక్కలు మీకు చెప్తాను సో యాజ్ పర్ ద బడ్జెట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ఈజ్ కన్సర్న్ భారతదేశము నెక్స్ట్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ లో ఎంత ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ని పొందబోతుంది అనేటటువంటి అంశాన్ని కూడా మనకు బడ్జెట్ చెప్తుంది సో యాజ్ పర్ ద బడ్జెట్ డెఫినేషన్ ఈజ్ కన్సర్న్ సో ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ యాజ్ పర్ ద బడ్జెటరీ ఎస్టిమేట్స్ ఆర్ కన్సర్న్ ఇండియాస్ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఇది బడ్జెటరీ ఎస్టిమేట్స్ తర్వాత రివైజ్డ్ ఎస్టిమేట్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ వచ్చినటువంటి రివైజ్డ్ ఎస్టిమేట్స్ ఎంత అంటే సెవెన్ పాయింట్ రివైజ్డ్ ఎస్టిమేట్ వచ్చేసి నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అండ్ బడ్జెటరీ ఎస్టిమేట్స్ వచ్చేసి సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఇది ట్వంటీ 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 వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ వచ్చేసి సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ సో చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది చూడండి సో రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి అంటే లాస్ట్ బడ్జెట్ లో కూడా ఇరవై ఇరవై ఒకటి లో ఎంత ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఉంటుంది అని చెప్పేసి మనం ఊహించడం అంటే మూడు పాయింట్ ఐదు శాతం ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఉండవచ్చు అనేది లాస్ట్ పర్టికులర్ ఇయర్ లో మనం వేసుకున్నటువంటి అంచనా ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ ఇయర్ ఉంది కదా రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు లో మన ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఆరు పాయింట్ ఎనిమిది శాతం ఉండబోతుంది అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నాం కదా అంటే నెక్స్ట్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ లో మనం గనక అనుకున్నటువంటి విధంగా గనక ఖర్చు పెడితే అనుకున్న రాబడి గనక రాగలిగితే భారతదేశం యొక్క ఫిజికల్ డెఫిసిట్ నెక్స్ట్ ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఆరు పాయింట్ ఎనిమిది శాతం ఉండబోతుంది ఇప్పుడు దీనికంటే పెరిగింది అనుకోండి దీనికంటే తగ్గింది అనుకోండి అప్పుడు దాన్ని ఏమంటాం రివైజ్డ్ ఎస్టిమేట్స్ అని చెప్పేసి అంటాం ఇదే విధంగా లాస్ట్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ లో కూడా రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటో సంవత్సరంలో మూడు పాయింట్ ఐదు శాతం ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఉంటుంది అని చెప్పేసి మనం అంచనా వేస్తాం కానీ కరోనా మూలంగా కరోనా సంక్షోభం కోవిడ్ సంక్షోభం మూలంగా ఫిజికల్ యాక్టివిటీ మొత్తం కూడా తగ్గిపోవడం బిజినెస్ యాక్టివిటీ మొత్తం కూడా స్టాల్ కావడం మూలంగా జనాల దగ్గర ఉన్నటువంటి మనీ సప్లై లేకపోవడం తర్వాత బిజినెస్ లో ఆదాయాలు రాకపోవడం మూలంగా భారతదేశానికి వచ్చేటటువంటి ఇన్కమ్ లెవెల్స్ మొత్తం కూడా తగ్గిపోయినాయి బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్ వై భారతదేశం ఇంకా ఎక్కువ అప్పులను చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి దాపురించింది దాని మూలంగానే ఇప్పుడు రివైజ్డ్ ఎస్టిమేట్స్ లో భాగంగా భారతదేశం యొక్క ఫిజికల్ డెఫిసిట్ తొమ్మిది పాయింట్ ఐదు శాతం అని చెప్పేసి బడ్జెట్ చెప్తుంది అంటే
అప్పుడు రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటిలో భారతదేశం యొక్క ఫిజికల్ డెఫిసిట్ తొమ్మిది పాయింట్ ఐదు శాతం ఉంది ఇది నెక్స్ట్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్లో ఆరు పాయింట్ ఎనిమిది శాతం ఉండబోతుంది సో మీకు ఎగ్జామినేషన్స్లో రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది నుండి రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి వరకు భారతదేశం యొక్క విత్త లోటు ఎట్లా మారుతూ వస్తుందా అంటాడు కాన్స్టెంట్గా పెరుగుతుంది అంటాడు పెరుగుతుందా కాన్స్టెంట్గా లేదు కదా ఇక్కడ తగ్గింది కదా ఓకే మళ్ళీ తగ్గింది కదా పోనీ కాన్స్టెంట్గా తగ్గుతూ వస్తుందా అంటాడు తగ్గుతుందా అట్లా లేదు కదా కాబట్టి ఒడిదుడుకులకు గురవుతూ ఒక్కొక్క సంవత్సరం పెరుగుతుంది మళ్ళొక సంవత్సరం తగ్గుతుంది కానీ కరోనా మూలంగా భారతదేశం యొక్క ఫిజికల్ డెఫిసిట్ విపరీతంగా పెరిగిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు భారతదేశం చేయాల్సినటువంటి పనులు ఏంటి అని అంటే ఒక ఆర్థిక క్రమశిక్షణను మనము ఫాలో కావాల్సినటువంటి ఆస్కారం అనేది ఉంది సో ఆర్థిక క్రమశిక్షణతోటి అనవసరమైనటువంటి ఖర్చులన్నిటిని గుణంగా తగ్గించుకుంటూ ఆదాయ మార్గాలను కొత్త ఆదాయ మార్గాలను అన్వేషిస్తూ మరి ఈ దేశం యొక్క ఆదాయాన్ని పెంచుకోవాల్సినటువంటి ఆస్కారం అనేది ఉంది దీంతో పాటుగా ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ లో జిఎస్టీ రిటర్న్స్ లక్ష కోట్లకు పైగా వచ్చినాయి సో లక్ష కోట్లకు పైగా జిఎస్టీ రిటర్న్స్ రావడం అనేది జిఎస్టీని ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత జరిగినటువంటి మొట్టమొదటి పరిణామము అంటే అన్ని కోట్లు జిఎస్టీ నుండి వచ్చినటువంటి సందర్భం లేదు కాబట్టి ఈ జిఎస్టీ రిటర్న్స్ కి సంబంధించి జిఎస్టీ పన్ను వసూళ్లకు సంబంధించి దాని యొక్క పన్ను వసూళ్ళ యొక్క అమౌంట్ ను పెంచాల్సినటువంటి ఆస్కారం ఉంది అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకొని ఒక ఫిజికల్ కన్సాలిడేషన్ ని ఓకే ఫిజికల్ కన్సాలిడేషన్ ని ఏర్పాటు చేసుకోవాల్సినటువంటి ఆస్కారం అనేది ఉంది అప్పుడు మాత్రమే ఇప్పుడు ఈ దేశానికి ఉన్నటువంటి ఫిజికల్ డెఫిసిట్ మొత్తం కూడా తగ్గేటటువంటి ఆస్కారం అనేది ఉంది లేదు అని అంటే మళ్ళీ ఈ దేశం యొక్క అప్పులు పెరిగిపోయి వడ్డీ చెల్లింపులు పెరిగిపోయి ఓకే వడ్డీ చెల్లింపులు పెరిగిపోయి అప్పులు పెరిగిపోయి తద్వారా ఈ దేశం మొత్తం అప్పులల్లో కూరుకుపోయేటటువంటి అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు కట్టేటటువంటి అప్పులన్నీ కూడా లెక్కిస్తే వడ్డీ అన్ని కూడా లెక్కిస్తే మనం సోషల్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ మీద సంక్షేమ పథకాల మీద పెట్టినటువంటి డబ్బుల కంటే కూడా మనం కట్టేటటువంటి వడ్డీయే ఎక్కువ ఉంది అందుకోసమనే ఖచ్చితంగా అప్పులను తగ్గించుకొని వడ్డీలను తగ్గించుకొని ఒక ఆర్థిక పరమైనటువంటి క్రమశిక్షణను భారతదేశం అలవర్చుకోవాల్సినటువంటి ఆస్కారం అనేది ఉంది ఓకే ఇది ఆర్థిక సర్వే చెబుతున్నటువంటి స్టోరీ సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ విత్ ద ఫిజికల్ డెఫిసిట్ తర్వాత రెవెన్యూ డెఫిసిట్ అంటే రెవెన్యూ లోటుకు సంబంధించి ఇంతకు ముందు రెండు పాయింట్ ఆరు శాతం అంటే రెవెన్యూ లోటు దాని తర్వాత రెండు పాయింట్ నాలుగు శాతానికి తగ్గింది దాని తర్వాత మూడు పాయింట్ మూడు శాతానికి పెరిగింది నేను సర్కిల్ గీసినా చూడండి మళ్ళీ రెండు పాయింట్ ఏడు శాతానికి తగ్గింది అంటే ఒక సంవత్సరం తగ్గుతూ మళ్ళొక సంవత్సరం పెరుగుతూ మళ్ళొక సంవత్సరం తగ్గుతూ రావడం అనేది జరుగుతుంది సో లాస్ట్ ఫినాన్షియల్ అంటే రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటిలో రెవెన్యూ డెఫిసిట్ ఎంత అంటే రెండు పాయింట్ ఏడు శాతం దీన్ని కూడా బిలో వన్ పర్సెంటేజ్ కి తీసుకురావాల్సినటువంటి ఆస్కారం అనేది ఉంది దాని తర్వాత ప్రైమరీ డెఫిసిట్ అంటే ప్రాథమిక లోటు జీరో పాయింట్ నాలుగు శాతం నుండి జీరో పాయింట్ నాలుగు శాతం వద్దనే మెయింటైన్ అవుతూ వన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ కి పెరిగింది మళ్ళీ జీరో పాయింట్ నాలుగు శాతానికి తగ్గింది అంటే ప్రైమరీ డెఫిసిట్ వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ సరైనటువంటి దారిలోనే ఉంది ఎందుకు సరైనటువంటి దారిలోనే ఉందంటే ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఎందుకు పెరుగుతుందండి విపరీతంగా కొత్త కొత్త అప్పులు తెస్తున్నాం కాబట్టి సో ఈ అప్పులన్నిటిలో నుండి వడ్డీ చెల్లింపులు ప్రతి సంవత్సరం కూడా వడ్డీ చెల్లింపులను తీసేసి వచ్చేటటువంటి ఫినామినే ప్రాథమిక లోటు సో వడ్డీ చెల్లింపులు అనేటివి రెగ్యులర్ గా పెరుగుతా ఉన్నాయి బట్ తీసుకురావాల్సినటువంటి అప్పులు మాత్రం కాన్స్టెంట్ గా ఉంటున్నాయి జీడిపి తోటి పోల్చుకున్నప్పుడు ప్రాథమికమైనటువంటి లోటు ఆల్మోస్ట్ కాన్స్టెంట్ గా మెయింటైన్ అవుతుంది బట్ పెరిగినటువంటి అంశాలు ఏంటి ఫిజికల్ డెఫిసిట్ పెరగడానికి దారి తీసిన పరిస్థితులు ఏంటి వడ్డీ చెల్లింపులు కాబట్టి వడ్డీ చెల్లింపులను తగ్గించుకోవాలంటే మనం అప్పులు లేవడం తగ్గించుకోవాలి అప్పులు లేవడం తగ్గించుకోవాలి అని అంటే మన ఆర్థిక క్రమశిక్షణ పెరగాల్సినటువంటి ఆస్కారం అనేది ఉంది